感情终会圆满。我以为他是喜欢我，放心。没想到他竟然是选错人了。郑淑仪和呃石燕呢，可以说是一对欢喜冤家，相爱相杀。没事吧？郑淑仪她是一个记者，她每天要面对很多的人，她的脑筋必须要转得很快。有些事只要坚持下去是有无限可能的，我们也可以做得更好。石燕搞金融的嘛，有自己的理想抱负，对工作对自己职业非常高的专注度和非常高的要求。未来。希望沈总带领乐安走得更远。两个人从事的职业和两个人的这个工作是非常契合的。你好，我是财经界记者郑淑仪。一个是打射手的，一个是打辅助的，非常配合默契的，在一个战线上。好。其实实验队郑淑仪是有那种一见钟情的感觉。当见到郑淑仪第一面的时候，其实对这个女生就留下了比较深刻的印象。干什么？但是郑淑仪对实验开始肯定是有一些带着目的性去接近他的，是为了要去气自己前男友吗？石总，石总，石总，石总，我可以追你吗？我没被人这样告过，不过我觉得你还有潜力。虽然看似是郑淑仪主动的在接近实验，其实实验每次都是在，呃，反套路、见招拆招的那样交流。柠檬水。他是所有女生心目中想要的那种理想型吧？就是他可能有自己的一套规则，但是他的所有的规则在郑淑仪的面前都是会打破的。在陪伴中发现这个女孩越来越好，越来越值得喜欢。我就是不想再骗他。你现在就告诉他，他能接受吗？你想要的，从来就不是我。这个过程中，他其实可能自己都没有意识到自己已经爱上这个男人了。就是知道了这个误会了过，其实有点那种不破不立的感觉。可能一开始的这个误会还没有发生之前，他能真真切切的感受到的，和甄淑仪的这些相处是真诚的，可能是真实的。跨过了流言的高墙，见证了彼此的真心，呃，最终走在一起。我印象深刻的是结婚那一天，因为那一天来了所有的亲朋好友。那天我们真的在那敬酒，在那里送客的时候，我就说，感觉好真。这、啊啊那个戏大部分的戏都是挺开心的，就没有那种大情绪。基本上都挺甜的。我喜欢。其实我觉得以爱为因和现在的年轻人谈恋爱的这种感觉是很贴合的，所以大家看以爱为因的时候，一定会给你带来开心、愉快，同时也能帮助你收获甜蜜的爱情。<笑>